Assalamualaikum viewers, happy learning school college आपने का आवर्ष है गुतुम। तो tutorial report जो हम रालोसना कर बो, नो तुने एक टॉप दही नहीं है। शरद सामान देर second paper एक चौथ दो दाय, बहुपदी एवं बहुपदी शोमी करन। Okay? तो हम लोग इन तो tutorial आगे हम रा आरोग्य से उद्धाय आलोसना कर सी, जब हम उस सामान देर short लेखा आलोसना कर सी, पहलम पत्रे, तार पर अंतरी ए वीडियो को लो देखने तो पढ़ें जो दे आपना जो प्रोजेक्शन हो रहा है यार की तो आमी आवश्य ही डिस्क्रिप्शन हमारे प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए देवो तो आपना दर प्रोजेक्शन ले आपने इखने तक देखने बन और आवश्य हमारे चैनल ने नोटिस नहीं था कि आपने आवश्य सब्सक्राइब कर बने इखने ओके अच्छा तो हम रखने मोल टॉपिक से जाएँ इखने बहु बोधी मूल तो आप शेयर की कोर्स इखने तो इखने ये नाम टाइप टू पूरे नित्य पढ़ें तार जन्म पुत्त पुत्तवर्ण तार जन्म स्थान पुत्तवर्ण इखने तार पर इखने तार नागरिक अत्तो को थाया से एक लाख टू पुत्तवर्ण बा मित्तु पुत्तवर्ण इट जी प्रोजन मोनोकर जहाँ एक बैखादिक पौध बिष्टो एवं एक बैखादिक सोलोग बिष्टो होते पड़े खाने माने आमदे खाने एकादिक सोलोग बिष्टो आमदे खाने होते पड़े खाने एवं एकादिक पौधों खाने थकते पड़े खाने सो आमदे खाने बहुत बोधी बोलते हैं हमारे किबुसी से एक बैखादिक पौधों थकते पड़े खाने एक बैखादिक सोलोग खाने � ये राशि ते चौलों के घात छुन्नो वा शाबिक शंका होते पड़े मने आम देखने शाबिक होते पड़े छुन्नो होते पड़े इखने तो बहुत बोधी राशि ते विद्यमान पौधगुलोर चौलों के शोरबोस से घात के वो राशि के घात बोला इखने मने शोरबोस से घात टा इखने तो आमी एक तो जस एग्जाम्पल दे इखने बहुत बोधी दीपो दी मने आमदे खाने देखो ना आमदे ये खाने चौलों का सिक्का डबल इन्तेक खाने मने सर शार्बुस से खाता सिक्का डबल दूध टाइ खाने एक सर पौध दूध आसे खाने तो हमने टेके फसे दीघात बोला है बा दीपो दी बोला है खाने ये खाने किन्तु बोला आसे खाने जहाँ मदे एकाधिक पौध बिष्टो एवं एकाधिक � तो यहाँ दिख पौधों थकते पड़े देखो ना हमारे देखने बहुत कोड़े करने एक टा दो इटा तीन टा पौधा सीखने ओके ये बाग हमारे चौलों को तो आ सीखने इखने देखो ना हमारे शोरबुस से खात को तो गुला दूध आ सीखने तार पर इखने जो त्रि खात बोली ताले हमारे क्या बेखने एक्स क्यू हो बेखने तार पर इससे बी एक्स स्क तो हमने इटा क्यों तो हमारे एक बहुत बोधी शोमी करने इधर से त्रिघात शोमी करने बोला है वे कहने ओके इनके क्यों बोला है वे कहने त्रिघात शोमी करने तो हमारे बोये में लो तो ये दो टा टॉपिक्स नहीं आलोचना करा सके कहने दिखाते एवं त्रिघात तो हम लेखने जस्ट एक लोनी आलोचना करवो तो इस प्लस डीएक्स प्लस ई ओके इटा आम देख रहे हैं ना बहुत बहुत ही शोमी करने का नाम देखने पौधों से कड़ा बोलूं तो एक टा दो टा तीन टा चार टा पास टा ऐसे पांच सौ बुक दी बोला है कि नहीं ऐसे कहते कैसे मतलब जो आटा पौध थक बे तो तो पौधी ताके बोल बोल कि नहीं आई थिंक बुस्तुवा से देखने अखों अमरे खाने ऐसे तो बिषय टा देखला में खाने सो आपने एक टू एक लोग टू मने याकूर बन रिमूव कर जाबे ने खाने अमरे खों नेक्स्ट जे बिषय टा खाने देख बो शेड अच्छा मदे रखने सो इखाने अमदे इखान ते अमदे देखी दिगाश्चो में कौन ने मूल लीने एर पौधों दी खाने अमरे खाने दिगाश्चो में कौन � तो दिगा शोमी करने मूल लीनो एक और आगे आमदरे इस विषय का बुझता होगा शेड्यूल से आमदर निश्चय विषय आमदर बुझता होगा आगे आम लागे ए विषय एक तो देखी खाने आमदर धोरण आमदर के जो इक्वेशन डे देखला में करने शेड्यूल्स की दिखा देर किन्तु बोल सीखने दिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स प्लस सी ये जामदर टेक है ना इक्वेशन आते हैं कहने ये इक्वेशन टेबल से कहने जामदर एक्स एंड मंडे कोथा भेज कहने तो आमदर ये मंडे बेर का जो नवा मूल लीनो ये मूल मने ये टेक की तो आमदर ये लीनो ये जो नो वो है उसे की हम जानी क्लास नाइन टेने पोर्स से कहने माइनस बी प्लस मेनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मेनस फोर एसी टू एयर की, ओके, ये तो सामान्य तरीके से हमारे खाने से फाइंड आउट करो नया, और हमारे देखने का प्रिथायोग नाम है कथा से बार निच्छायोग नाम है एक तो कथा से कहने, निच्छायोग बार प्रिथायोग, तो निच्छायोग में लो तो ये टार्गेट बीस कर मेंस फोर है, ये तो सामान्य निच्छायोग, ओके, 
তো নিশ্চয় এখানে কি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইস আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করে দিই এই বি স্কোয়ার মাইনাস এ ফোর ইস আছে না এটাকে আমরা বলবো কি নিশ্চয়ক বলবো এখানে সো আপনারা একটু এটা জেনে নেবেন যে এই নিশ্চয়ক কিন্তু অনেক আসবে এখানে নেক্সট টাইমে আমরা নিশ্চয়ক বলতে আমরা কি বুঝতেছি এখানে নিশ্চয়ক নিশ্চয়ক হচ্ছে আমাদের এখানে বলতো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসে এখানে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের নিশ্চয়কের মান আর কি ওকে আচ্ছা তো এখানে আমাদের দেওয়া আছে মানগুলো এখানে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসে এখানে দেওয়া আছে এখানে যে প্লাস মাইনাস এটা দেওয়া আছে এখানে সো আপনি এখান থেকে বিষয়টা এখানে দেখতে পারেন বা আমি যেটা বললাম সেভাবে আপনারা করতে পারেন এখানে আচ্ছা দীঘা সমীকরণের মূলের দুইটি বা এর অধিক হতে পারে না মানে দুই এর অধিক হতে পারে না কখনো হ্যাঁ দীঘা সমীকরণের সবসময় মূল দুটোই হবে কেন বলুন তো এখানে কারণ এখানে দেখুন দীঘা সমীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের যে ইকোশনটা এখানে আছে যে ইকোশনটা পেলাম এখানে আমরা এই ইকোশনে কিন্তু জাস্ট এখানে প্লাস মাইনাস আছে এখানে ওকে তো যেহেতু প্লাস মাইনাস তার প্লাস নিয়ে একটা মূল হবে এখানে মাইনাস নিয়ে একটা হবে তো আমরা যদি প্লাস নিয়ে করি মাইনাস বি প্লাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি বাই টুয়াইস এ একটা মাইনাস নিয়ে করি মাইনাস বি মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর সি বাই টুয়াইস এ তো এইভাবে আমাদের দুইটা এখানে মূল পাবো এখানে দুইটা মূল পাওয়া সম্ভব তিনটা বেশি পাওয়া সম্ভব না আর কি আচ্ছা দেখো না আমাদের এখানে কিছু কিছু বিষয় আছে এখানে এই বিষয়গুলো আমাদের অবশ্যই পড়তে হবে এখানে দীঘা সমীকরণের সাধারণ সমাধান জেনারেল সলিউশন অব দ্য কোয়াড্রাটিক ইকুয়েশন আর কি আচ্ছা বসে দুইটি সমীকরণে কেবল সাধারণ একটি মূল থাক মূল থাকার সত্ত্ব এবং মানে আমাদের এখানে দুইটা এখানে সত্ত্ব আছে এখানে ওকে যদি দুইটা ইকুয়েশনের জাস্ট একটা কমন মূল থাকে এখানে তো এরকম ম্যাথ কিন্তু আমরা নেক্সটে করবো এখানে দশ নম্বর মেবি আট নম্বর উদাহরণটা করবো এখানে বলতে প্রথম নম্বর বলছে দুইটা সমীকরণের জাস্ট একটা মূল থাকার সত্ত্ব কি এখানে দুইটা সমীকরণের একটা মূল থাকার সত্ত্ব কি হবে এখানে ওকে এটা কালারটা একটু করে দেই আচ্ছা ঠিক আছে তারপর দুইটা দুইটা সমীকরণে কি এখানে একটা মূল থাকার সত্ত্ব কি তো দুইটা সমীকরণে একটা মূল থাকার সত্ত্ব হচ্ছে দুইটা সমীকরণে একটা মূল দ্বারা সিদ্ধ হবে এখানে ওকে তার মানে এখানে দুটা সমীকরণের মূল যে আমি এখানে আলফা ধরি এখানে তাহলে এই জাস্ট আমাদের এই সমীকরণে কি হবে যে সমীকরণটা এখানে দেওয়া আছে যে আমাদের এ আইটা মানে এই এই যে একটা ইকোয়েশন দেওয়া আছে এখানে এই যে একটা ইকোয়েশন এখানে দেওয়া আছে দুইটা ইকোয়েশন দেওয়া আছে এই দুইটা ইকোয়েশনের যদি একটা মূল থাকে এখানে তাহলে আমরা যেটা লিখতে পারবো সেটা হচ্ছে এরকমভাবে লিখতে পারবো দেখুন আমরা ওই এক্স এর জায়গাতে আমাদের এখানে আলফা বসাবো এখানে তো আমাদের এক্স এর জায়গাতে এখানে এ ওয়ান আলফা স্কোয়ার তারপর এখানে কি বি ওয়ান আলফা তারপরে এখানে সি ওয়ান আবার এখানেও কি এ টু আলফা স্কোয়ার এখানে কি বি টু আলফা আর এখানে সি টু আলফা সি টু সুদ শুধু সো আমরা এখানে যে দুটার মানে একটা কমন মান পেলাম আলফা কিন্তু এখানে তো আমরা এখন যে বজ্রগ্রহণ করি এখানে তো বজ্রগ্রহণ করলে আমাদের কিন্তু আলফার মান পাবো এখানে কারণ বজ্রগ্রহণ করলে এখানে আলফার মানটা অটোমেটিক চলে আসবে এখানে কীভাবে আসবে দেখুন বজ্রগ্রহণ করার ওয়ে কি যখন আমাদের এই আলফা স্কোয়ার লিখবো তখন আমাদের এই মানটা স্থির থাকবে এখানে যখন কী লিখবো এখানে আলফা স্কোয়ার লিখবো তখন আমাদের এই মানটা কী থাকবে স্থির থাকবে তো আলফা স্কোয়ারটা আমি উপর লিখলাম এখানে ওকে আমি এই এই মাঠে যে স্থির থাকে আমাদের সিস্টেম হচ্ছে এখান থেকে উপর থেকে নিজ গুণ এখানে তো বিয়নের সাথে সি টু গুণ তাহলে বিয়ন সি টু এখানে হলো আর সূত্রের হচ্ছে মাইনাস সূত্রের মাইনাস আবার এই এখান থেকে এটা গুণ সি ওয়ানের সাথে বি টু গুণ তার মানে বি টু সি ওয়ান এখানে হলো আই থিঙ্ক বুঝতে পারছেন এই জিনিসটা ওকে তো আমি একটু মুসাই দিচ্ছি কিন্তু কারণ আমাদের এই এটার কাজ শেখে নেবেন একটু মনে রাখবেন এটা বা খাতায় লেখে নেবেন এটা তো শেখা উচিত কারণ নাইনটিনে আমরা করছি এই বিষয়টা এরপরে তখন আমি আলফা নেবো এখানে আলফা এই আলফাটা তখন আমি নেবো তখন আমাদের কী করতে হবে এখানে এবার এই সি এর সাথে এটা গুণ করতে হবে এর সাথে মানে এবার উল্টো পাশে গুণ করতে হবে সেটা হচ্ছে কি এই সি ওয়ানের সাথে এ টু গুণ করতে হবে আগে এই সি ওয়ানের সাথে এটু গুণ করলাম সূত্রের মাইনাস হ্যাঁ সূত্রের মাইনাস আবার এখানে এ ওয়ানের সাথে সি টু গুণ এ ওয়ানের সাথে সি টু গুণ এখানে ওকে দেন যখন আমি এই অংশটা নেবো কনস্টেন্ট মানটা এখানে যখন নেব তখন আমাদের এর তো সব কিছু নেই ওয়ান আসে তো ওয়ান লেখলাম এখানে তো ওয়ান লেখার পর আমাদেরকে আবার উপর থেকে নিজ গুণ হবে এখানে আগের মতো করে মানে জাস্ট মাঝখানেটা শুধু নিচ থেকে উপর হবে এখানে ফাইন তো আমাদের এখানে কী হবে আবার এ টুর সাথে বি টু গুণ হবে এ ওয়ান বি টু আর কি আবার এখানে এ টু বি ওয়ান এখানে হবে এ টু বি ওয়ান হবে তো এ মানে সরি এ টু বি ওয়ান হবে এখানে তো আমরা এভাবে কিন্তু এখানে এই মানগুলো পেলাম এখন আমরা যে কম্পারিজন করি সবগুলোর সাথে এখন আমরা যেখানে কম্পারিজন করি মানে একটার সাথে আরেকটা যদি আমি কম্পেয়ার করি এখানে ধরুন আমি এই দুটা যদি কম্পেয়ার করি তাহলে আমাদের এখানে এখানে কিন্তু আলফার মান পাবো কারণ আলফা আলফা কাটলে আমাদের একটা মান পাবো এখানে সো এ
ওকে আই থিঙ্ক বোঝা গেছে বিষয়টা আর কি তার মানে এভাবে আমাদের করে কাজটা আমাদের এরকম একটা ইকোয়েশন পাবো এখানে আর দেখুন আমাদের এই মানটা দেখুন এখানে আলফা স্কোয়ার মান তাহলে কত এটা না এই মানটা এখানে বসালাম এখানে এই যে এইটার উপর তাহলে স্কোয়ার দিলাম আর আমাদের তো এখানে মানটা আছে বি ওয়ান সি সি টু মাইনাস বি টু সি ওয়ান আর এখানে কি এ ওয়ান এ টু থাকলো মাইনাস এখানে এ টু এ ওয়ান মানে বি ওয়ান থাকবে এখানে সো আমাদের এখানে এই যে এটার সাথে দেখুন এটার সাথে একটা এখানে কাটা যাচ্ছে এখানে তো কাটা গেলে আমাদের তো এখানে স্কোয়ার থাকার কারণে এটা দুইটা আছে তার মানে আরও একটা মান আছে এখানে এখানে কিন্তু এখানে তো কিছু নেই তাই না যেহেতু আমাদের এখানে আরেকটা মান আছে তার মানে এটা যে এর সাথে গুণ হয়ে তাহলে উপরের সাথে এর সাথে গুণ হয়ে যাচ্ছে এখানে এই যে এর সাথে তো এই মানটা এখানে গুণ করে দেওয়া হয়েছে এখানে ক্লিয়ার এখানে এই মানটা এখানে গুণ করে দেওয়া হয়েছে এখানে যে বি ওয়ান সি টু মাইনাস বি টু সি ওয়ান ইন্টু এ ওয়ান বি টু মাইনাস এ টু বি ওয়ান আর এখানে আমাদের এই যে এই মানটা এখানে উপরের মান যেটা সেটা কিন্তু আমাদের এখানে সম্পূর্ণটা আছে এখানে তার মানে এই সত্ত্বে আমাদের কিন্তু কাজটা হবে এখানে ওকে তার মানে ব্যাপারটা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের এরকম যে প্রথম রাশির হর শেষ রাশির হর ইজ ইকুয়াল টু মধ্য রাশির হরের স্কোয়ার আর কি আচ্ছা যদি আমাদের এখানে দুইটা সমীকরণের জন্য দুইটা যে আমাদের এখানে মূল থাকে এখানে দুইটা সমীকরণের জন্য কি থাকে দুইটা যে মূল থাকে তো সেভাবে আমাদের সেরকম এরকম ক্ষেত্রে সত্য হচ্ছে কি সেটা আমরা একটু দেখি অ্যাকচুয়াল ধরো আমাদের এখানে আমি একটু এখান থেকে দেখাই জিনিসটা ধরো আমাদের একটা ইকুয়েশন আছে না এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এরকম একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে এখানে ওকে তো এখানে ধরুন আমাদের এ বলা হলো এই সমীকরণে দুইটা মূল আছে সেই মূলগুলো হচ্ছে মনে করেন আলফা এবং বিটা কি বললাম এখানে এই সমীকরণে কি আছে দুইটা মূল আছে সেগুলো হচ্ছে আলফা এবং বিটা তো আমি প্রথমে যে মূল দেওয়ার যোগ ফলটা বের করতে চাই তাহলে আমাদের করতে হবে এখানে আলফা প্লাস বিটা করতে হবে অবভিয়াসলি তো আলফা প্লাস বিটা হবে কি এখানে সূত্রের প্রথমত মাইনাস হ্যাঁ সূত্রের মাইনাস এখানে বি বাই এ হবে এখানে বি বাই এ হচ্ছে আলফা প্লাস বিটা মান বের করা হচ্ছে ও এ আর এখানে আলফা ইন্টু বিটা যদি আমি বের করতে চাই মানে আলফা এবং বিটা যে গুণ করতে চাই এখানে তাহলে সূত্রের প্লাস এখানে আর এখানে সি বাই কি বলুন তো এখানে এ এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র আর কি মানে মূল দেওয়ার যোগ ফল এবং গুল ফল গুণ ফল বের করা হচ্ছে ও এটা দুইটা মূল বিশিষ্ট কোনো একটা সমীকরণের তো দুইটা মূল আছে এরকম সমীকরণের যোগ ফল এবং গুণ ফল বের করা ও হচ্ছে কি মূল দেওয়ার যোগ ফল হচ্ছে কি বি বাই এ মাইনাস বি বাই এ আর হচ্ছে আমাদের গুণ ফল হচ্ছে কি সি বাই এ এখানে ওকে মনে রাখবেন বিষয়টা তো আমি এখানে যদিও দিয়েছি এখানে তো প্রথম যে ইকোয়েশনটা দেওয়া আছে এখানে এই প্রথম ইকোয়েশনের আমি যে মানে গুণ ফল এবং যোগ ফল বের করতে চাই আর আমাদের এখানে মূল আছে কি এখানে আলফা বিটা দেওয়া আছে এখানে ওকে মূল বলতে আমরা তো বুঝলাম এখানে নিশ্চয়ক মানে আমাদের যে দীঘাত সমীকরণ করে যে মানটা পাবো এখানে এই মানটা আমাদের আলফা প্লাস আলফা এবং বিটা দেওয়া আছে তো আলফা প্লাস বিটা পাবো এখানে এই বি ওয়ান বি ওয়ান এবং এ ওয়ান এই যে সূত্রে মাইনাস এখানে বি ওয়ান বাই এ ওয়ান ওকে আবার এখানে গুণ ফল কী পাবো এখানে সি ওয়ান বাই এ টু মানে সি ওয়ান বাই এ ওয়ান আর কি সি ওয়ান হচ্ছে বা এ ওয়ান এই যে সি ওয়ান হচ্ছে এটা এটা সাথে এ ওয়ান মানে অল টাইম এ ওয়ানটা আমাদের নিচে ভাগ হয়ে থাকবেই আবার আমাদের যে দ্বিতীয় সমীকরণটা এখানে দেওয়া আছে এখানে এর যদি আমি এখানে মূল বের করি মানে মূল দেওয়ার যোগ ফল বের করতে চাই তাহলে আলফা প্লাস বিটা কী হবে এখানে এখানে দেখুন বি টু আছে এখানে বি টু বাই এ টু হ্যাঁ কারণ আমাদের এখানে সূত্রের মাইনাস বি টু বাই এ টু হবে এখানে অ্যান্ড গুণ ফল যে বের করতে চাই আমাদের কী হবে এখানে সি টু বাই এ টু হবে এখানে ফাইন এই বিষয়টা আমরা এখানে দেখলাম আর কি ক্লিয়ার তো সমীকরণ এক এবং দুইয়েতে কম্পেয়ার করে টোটে আমাদের এখানে জাস্ট আলফা প্লাস বিটা আলফা প্লাস বিটা এখানে যে সমান তার মানে এখানে কি বি ওয়ান বাই এ ওয়ান ইকুয়াল টু কি বি টু বাই এ টু লেখা যাবে না এখানে তো মাইনাস মাইনাস কাটলে আমাদের কী লিখতে পারবো এখানে এটা একটা মানে সূত্র হবে এখানে এ ওয়ান বাই এ টু ইকুয়াল টু বি ওয়ান বাই বি টু পাবো এখানে ওকে অ্যান্ড এখানে আলফা বিটাই গুণের মানটা যদি আমি কাজ করি এখানে তো সেখান থেকে একটা আমি সূত্র পাবো এখানে ফাইন তো এই বিষয়টা আমরা আই থিঙ্ক বুঝতে পারছি এখানে মানে এই একটা কম্পারিজন এখানে পাবো এখানে হুম আচ্ছা তার মানে আমাদের সেই ক্ষেত্রে দেখুন আমাদের এখানে দুটার ক্ষেত্রে কমন কিন্তু এ ওয়ান বাই এ টু আসতেছে আমরা যখন এখানে এই মানে গুণের কাজটা করতেছি এখানে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কী হচ্ছে বলুন তো এখানে সি ওয়ান বাই এ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু সি টু বাই এ টু না তো আমি যে সি টুটাকে এ ফাঁসে নেই এ ওয়ানটাকে এদিকে নেই তাহলে আমাদের সি ওয়ান বাই সি টু এ ওয়ান বাই এ টু হচ্ছে তো আমাদের এখানে কিন্তু এ ওয়ান বাই এ টু আসছে এখানে তো এ ওয়ান বাই এ টু যদি আমি সবগুলো কম্পেয়ার করে দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এ ওয়ান বাই এ টু ইজিকুল টু বি ওয়ান বাই বি টু ইজিকুল টু সি ওয়ান বাই সি টু এখানে হচ্ছে ওকে তার মানে এই সত্ত্বে আমাদের এখানে কাজটা এখানে হবে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পারছেন আই থিঙ্ক এখন হচ্ছে যে বিষয়টা আমি দেখাচ্ছি সেটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এই বইয়ের মধ্যে কারণ এট
তখন বলছে এই সংখ্যাটার মানে মূলদয় বাস্তব হবে এবং অসমান হবে এখানে এমসি কো আসতে পারে নিচে কোনটির জন্য মানে বহুপদীগুলোতে কোশ্চেন আসে এগুলো ঠিক আছে তার মানে এখানে বি স্কয়ার মাইনাস 4 এস যদি শূন্য থেকে বড় হয় তাহলে মূলদয় বাস্তব এবং কি অসমান হবে এখানে ওকে মূলদয় কি হবে বাস্তব এবং অসমান হবে এখানে তো এই চিত্রগুলো দিয়েছে এর জন্য আমাদের এখানে আচ্ছা তার বলছে এখানে বি স্কয়ার মাইনাস 4 এস মানে যে শূন্য সমান হয় এখানে কার সমান হয় শূন্যের সমান হয় তাহলে বলছে এখানে মূলদয় বাস্তব হবে এবং কি বলতে সমান হবে এখানে হুম তার মানে এখানে মূলদয় তখন কি হবে বাস্তব এবং সমান হবে তখন দেখুন আমাদের যখন আমাদের মানে এই মানটা যখন শূন্য থেকে বড় হচ্ছে তখন দেখুন আমাদের এই যে মানে ঢালটা মানে এখানে যে এই রেখাটা বক্র যে রেখাটা এই রেখাটা কিন্তু আমাদের মানে যখন এক্স অক্ষের দিকে হচ্ছে মানে এক্স ওয়াই অক্ষের দিকে হচ্ছে তখন আমাদের কি হচ্ছে মানে পজিটিভ দিক হলে কি এটা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এবং নেগেটিভ দিক হলে কি হচ্ছে এটা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে তাই না আর যখন আমাদের দেখুন শূন্য হচ্ছে তখন আমাদের কিন্তু দেখুন আমাদের এক্সের সাথে কিন্তু লেগে গেছে এখানে ওকে এই চিত্রগুলো একটু মনে রাখার জন্য ওয়ে ওঠো এটাই আচ্ছা তারপরে হচ্ছে তিন নম্বর যে কন্ডিশনটা বলছে এখানে তো এটা একটু পড়বেন যে মূলদয় হচ্ছে কি বাস্তব এবং সমান হওয়ার জন্য কন্ডিশন এটা আবার যখন আমাদের বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এর মানটা শূন্য থেকে যখন কী হবে ছোটো হবে অর্থাৎ আমাদের নেগেটিভ জন মানটা হবে এখানে তখন অবাস্তব এবং অসমান হবে এখানে তো অবাস্তব এবং অসমান হওয়ার জন্য কি কন্ডিশনটা এটাও আমাদের পড়তে হবে এখানে সো একটু ভালো করে দেখবেন এবং এর জন্য চিত্র দেখুন আমাদের এটা স্পেস দিয়ে কিন্তু উপরে উঠছে এটাও কিন্তু স্পেস দিয়ে নিচে নেমে নেমে গেছে এখানে ওকে আচ্ছা আই থিঙ্ক বোঝা গেছে তো আমরা এখন দীঘার সমীকরণে এখানে কি দেখবো এখানে একটা মূল সমীকরণটা দেখে নেবো এখানে দীঘার সমীকরণের হচ্ছে মূল সমীকরণটা কি এখানে দীঘার সমীকরণের জন্য তো এটা হচ্ছে আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস মূলদার যোগ ফল ইন্টু এক্স মূলদার গুণ ফল ইন্টু জিরো আর কি ওকে মানে আমি জাস্ট এখানে একটা বিষয় দেখি এখানে ধরুন আমাদের এখানে আচ্ছা ধরুন আমাদের এখানে একটা ইকোয়েশন দেওয়া আছে এখানে মনে করুন এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এখানে দেওয়া আছে তো আমরা এখান থেকে কিন্তু একটা জিনিস পাবো সেটা হচ্ছে কি আমাদের আলফা প্লাস বিটা পাবো একটা মানে আলফা প্লাস বিটার মান পাবো এখানে কিভাবে মাইনাস বি বাই এখানে করে তাই না এবং হচ্ছে আলফা বিটা আমি কিভাবে পাবো এখানে আলফা বিটা সি বাই এ করে পাবো শুধুমাত্র সি বাই এ করে এই মানটা কিন্তু আমরা জানি এখানে একটা আলফা প্লাস বিটা এবং আলফা মাইনাস বিটা এখানে পেলাম এখন এরকম মূল থেকে আমাদের দীঘার সমীকরণ মানে মানে সমীকরণ তৈরি করা হচ্ছে ওয়ে হচ্ছে আমাদের এখানে সূত্রটা হচ্ছে মেইন সূত্রে এক্স স্কোয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা মানে মূলদার যোগ ফল ইন্টু এক্স প্লাস মূলদার গুণ ফল মানে আলফা ইন্টু বিটা আর কি ইজিকাল টু জিরো তো এটা হচ্ছে আমাদের এখানে কি দীঘার সমীকরণের নির্ণয়ের জন্য মূল সূত্র আর কি এখানে তো সূত্র এটা আমাদের মনে রাখতে হবে বা পড়তে হবে এখানে কারণ এটা আমাদের পরীক্ষায় নেক্সট টাইম এখানে এরকম সূত্র দিয়ে আমি অনেক ম্যাথ করবো এখানে তো আমাদের এখানে সূত্রটা দেওয়া আছে এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূলদার যোগ ফল ইন্টু এক্স মূলদার গুণ ফল ইন্টু ইজিকাল টু জিরো আর কি এটা হচ্ছে আমাদের এখানে দীঘার সমীকরণ নির্ণয়ের আমাদের এখানে সূত্র আর কি এখানে একদম মেইন সূত্র আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের এখানে দেখে আমরা উদাহরণ এক নাম্বারটা করি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ কী বলছে এখানে উদাহরণটা হুম তো আমরা দেখার ট্রাই করি উদাহরণটা আমরা কী বলছে এখানে আমরা ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবো এই ম্যাথটা এখানে বলছে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো হলে তাহলে সমীকরণের মূল দুইটি আলফা এবং বিটা হলে আমাদের কি বলছে এখানে সমীকরণের মূল দুটো যে কী হয় এখানে আলফা এবং বিটা হয় তাহলে আমাদের বলছে আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা এবং বিটা প্লাস ওয়ান বাই আলফা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে এখানে তাহলে আমাদের এখানে কী বের করতে বলছে আলফা প্লাস ওয়ান বাই মানে ওয়ান বাই বিটা এবং বিটা প্লাস ওয়ান বাই আলফা এরকম সমীকরণ বের করতে বলছে আমাদের মূল দেয় ইনিশিয়ালি দেওয়া হচ্ছে আলফা এবং বিটা দেওয়া হচ্ছে আমাদের বের করতে হবে এরকম একটা মূলের সমীকরণ এখানে বের করতে বলছে ওকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সো একটু ভালো করে খেয়াল করবেন এখানে তো আমাদের এখানে ইনিশিয়ালি যেটা দেওয়া আছে এখানে সেটা হচ্ছে এরকম বিষয় যে আমাদের ইকোয়েশনটা দেওয়া আছে এখানে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ওয়ান আর কি এটা আমাদের একটা ইকোয়েশন দেওয়া আছে এখানে ফাইন তো আমাদের এখানে তো সমীকরণ এক হতে আমি মূল দয়ের আমরা এখানে যোগ ফল এবং গুণ ফল নির্ণয় করবো তো যোগ ফল নির্ণয় করার ওয়ে কি যেন আলফা প্লাস বিটা তো আলফা প্লাস বিটা মানে কি বলুন তো সূত্রের মাইনাস বি বাই এ বি মানে কত মাইনাস সিক্স এখানে বি মানে হচ্ছে মাইনাস সিক্স আর এ মানে কত এখানে বলুন তো ফোর মানে এই সমীকরণটাকে আমরা একটু জাস্ট একটু জাস্ট মডিফাই যে করি তাহলে কেমন লেখা যাবে এখানে ফোর এক্সেস করা লেখা যাবে এখানে প্লাস বি মানে এখানে মাইনাস সিক্স লেখা যাবে এখানে এক্স প্লাস ওয়ান এখানে ইজিকাল টু জিরো ওকে মানে এখানে আমাদের এ
আর এ কত এখানে ফোর মানে সি বাই এ আর কি হ্যাঁ মানে সূত্রটা এরকম এখান থেকে আসছে মনে করি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি আর কি বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আগেরটা পেলাম মাইনাস বি বাই এ পেলাম যোগফল আর এখানে গুণফলটা কি হবে এখানে সি বাই এ পাবো এখানে তো সি কত এখানে ওয়ান ওয়ান বাই এ মানে কত এখানে ফোর এখানে ওকে তো দুটোর গুণফল এবং যোগফল পেলাম এখানে এখন আমাকে বের করতে বলছে আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা ও বিটা প্লাস ওয়ান বাই আলফা এরকম যে মূল আছে এরকম মূল বিষ্ট সরলরেখা সমীকরণ মানে সমীকরণ বের করতে বলছে এখানে তো আমরা এরকম মূল বিষ্ট সমীকরণ কি জানি এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু মূল দ্বার যোগ ফল ইন্টু এক্স মূল দ্বার গুণ ফল ইকুয়াল টু জিরো আর কি ওকে এটা হচ্ছে আমাদের এখানে মূল সূত্র কিন্তু এখানে তো মানগুলো যে বসায় দিয়ে এক্স স্কোয়ার মূল দ্বার যোগ ফল কত হবে এখানে তার মানে আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটার সাথে বিটা প্লাস ওয়ান বাই আলফাকে যোগ করতে হবে এখানে এটার সাথে এটাকে আমি যোগ করলাম ইন্টু এক্স করলাম এখানে অ্যান্ড দুটাকে গুণ করতে হবে এখানে গুণ করলে এখানে আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটার সাথে বিটা প্লাস ওয়ান বাই আলফাকে আমি গুণ করবো এখানে গুণ করে মানটা আমি জিরো লিখবো এখানে ফাইন তো আমাদের এখন কাজ হচ্ছে এখানে এই দুটা মানকে পৃথক করে বের করা এখানে আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা এবং বিটা প্লাস ওয়ান বাই আলফাকে পৃথক করে বের করা আমি লিখলাম এখানে আমাদের কিন্তু এখানে দেওয়া আছে কি বলুন তো আলফা প্লাস বিটা দেওয়া আছে এবং আলফা ইন্টু বিটা দেওয়া আছে এখানে এখন দেখুন তো আমি দূরে কাছে যোগ করে লিখে এখানে তো আলফা প্লাস বিটাকে আলাদা করে লেখা যাবে এবং ওয়ান বাই বিটা প্লাস ওয়ান বাই আলফাকে আলাদা করে লেখা যাবে এখানে ফাইন এখন আর একটা বিষয় দেখুন এখানে সেটা হচ্ছে এরকম আমাদের এখানে আলফা প্লাস বিটা পেলাম এখানে যে লসই করি আলফা বিটা হবে অ্যান্ড আলফা আলফা কাটা গেলে বিটা প্লাস আলফা হবে তার মানে এখানে লসই করলে আমাদের কী হবে এখানে আলফা প্লাস বিটা হবে আলফা ইন্টু বিটা হবে এখানে ওকে তো আমাদের আলফা প্লাস বিটা মান থ্রি বাই টু ছিল এখানে তারপরে এই মানটা বসালাম আবার এখানে ওপরেও থ্রি বাই টু বসালাম এখানে আর আলফা ইন্টু বিটার মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর এখানে ওকে এই যে এখানে মানগুলো দেওয়া আছে কিন্তু এখানে তো আমাদের এখানে ফাইনালি এখানে থ্রি বাই টু হচ্ছে এখানে আর এখানে থ্রি বাই টু ইন্টু এখানে ওপর নিচে গেলে কী হবে ফোরটা ওপর যাবে ফোর বাই ওয়ান হবে তো কাটাটি করলে কত হবে এখানে টু হবে এখানে তার মানে এখানে ছয় হবে ছয় বাই মানে ছয় থাকবে এখানে জাস্ট লসাগু টু হবে ছয় দুগুণে বারো আর তিনে পনেরো বাই টু হবে এখানে তার মানে এইটার মান কত পনেরো বাই টু পেলাম এখানে দেন আমাদের এখানে গুণের পালা এখানে আলফা প্লাস বিটা আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা ইন্টু বিটা প্লাস ওয়ান ফাই আলফার গুণের পালা তো গুণ করলে আমাদের আলফার সাথে বিটা গুণ করলে কি আলফা ইন্টু বিটা হবে আবার আলফার সাথে ওয়ান বাই আলফা গুণ করলে হবে কি ওয়ান বাই আলফা ইন্টু আলফা হবে বিটার সাথে এটার সাথে আবার এটা গুণ করবো ওয়ান বাই বিটার সাথে যে বিটা গুণ করি তাহলে কি হবে এটা হবে এরকম আর ওয়ান বাই বিটার সাথে ওয়ান বাই আলফা গুণ করলে ওয়ান বাই আলফা বিটা হবে এখানে সো এখানে আলফা আলফা বিটা বিটা যে কাটা যায় তাহলে থাকবে এখানে টু থাকবে এখানে আলফা বিটা থাকবে এখানে টু থাকবে এখানে আলফা ইন্টু বিটা থাকবে এখানে ওকে তো এর মানে কিন্তু ওয়ান বাই ফোর এখানে টু এখানে কি ওয়ান বাই ফোর হলে উল্টা লেখলে ফোর হবে এখানে তো এখানে সিক্স এখানে তো চারশো চব্বিশ প্লাস ওয়ান মানে পঁচিশ বাই ফোর হবে এখানে ফাইনালি এখানে ওকে এটা কী পাবো পঁচিশ বাই টু ফোর পাবো এখানে তো এবার যে মানগুলো বসায় এখানে তো আলফা প্লাস বিটার মান কত পেলাম এখানে এই সমীকরণে এক যে মানগুলো বসায় এখানে তো এটা তো আমাদের এখানে যোগ ফলের মানটা আর এটা হচ্ছে গুণ ফলের মানটা তো আমি এখানে যোগ ফলের মানটা যে বসাই পনেরো বাই টু পেলাম এখানে আর গুণ ফলের মানটা কত পেলাম মানে পঁচিশ বাই ফোর পাইছি এখানে তাই না পঁচিশ বাই ফোর পাইছি এখানে তো গুণ ফল বলতে আমাদের কিন্তু এখানে গুণ ফল হবে কার কার এখানে ও আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা ইন্টু বিটা প্লাস ওয়ান বাই আলফার গুণ হবে এখানে তো মানটাকে ফাইনালি আমাদের লসগু যাবে ফোর যাবে এখানে তো ফোর এক্সেস করা হবে এখানে আর দুই দিয়ে কাটলে এখানে দুই থাকবে এখানে তার পনেরো দুগুণে তিরিশ এক্স হবে এখানে আর এখানে পঁচিশে থাকবে তো এটাই হচ্ছে ফাইনালি আমাদের এখানে ইকুয়েশন এখানে ওকে তো আমরা নেক্সট টিউটোলে আমরা করবো এখানে আচ্ছা আমরা আর একটু বিষয় বলি সেটা দিঘার সমীকরণের ক্ষেত্রে একটু বলি যদি এই বিষয়টা আমি বলছি একবার এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এটা মানে কি সমীকরণের মূল যে আলফা বিটা হয় তাহলে আলফা বিটা প্লাস বিটার মান বের করা ওয়ে কি মাইনাস বি বাই এ এবং গুণ ফলের হচ্ছে কি ওয়ে কি সি বাই এ এখানে ওকে তো এই দুটো সূত্র তো আমরা অলরেডি দেখছি এখানে সো নতুন করে আর কিছু এখানে বলার মতো নেই এখানে তো আমরা নেক্সট টিউটোলে আমরা এখানে ত্রিঘাত নিয়ে আলোচনা করবো এখানে ত্রিঘাত নিয়ে একটু আলোচনা করবো এখানে ওকে তো এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ